there's a huge yeah. vessel just pushing this just left or and she will respond like a nice lovely lady following the picture. We are. This yeah. is the harbor of the yeah, visor. Yes, yeah, so all what we did this morning, we went from the pilot all the way through the channel. Yeah, this is our and channel and we are here. Yeah, yeah. yeah. Because we can see the message. Yes, yeah, so of yeah, course. Of yeah, course. Sure. Yes. These are the another merchant. This is so called system AI. Yeah and any any vessel so for example this one you have you can find the titanic ah, <laughs> yes and no ah. <laughs> i can understand yes. <laughs> yes accelerator same as you have in the car pedal to push that's what we have if you will push this two throttles ahead she will move ahead stop move it back she will move it still these two little things we have two main propellers which is pushing the whistling as the maneuver. For example, today, when we came, when we came with the bowing, so with the help of this machinery, in here, where is the... Uh, yeah, when, when you see that someone is crossing the things, you know, you just got to give them a whistle. Oh, the oh, oh, the and it's the same as yeah. That's right. It's pretty much, pretty much the same concept, let's say, yeah, but a little bit difference in details. The rest of the things. Yeah, <laughs> lovely. Mm. <laughs> and this way. <laughs> Perfect. That's it. Okay. That's the Empress Song. Let's see. Let's see. Let's see. Sir, I don't think it's a fool. He's pretending he's busy. Sir, can you Sir, can you Sir, can you Sir, can you
వైజాగ్ ప్రజలదే కాదు ఆంధ్ర ప్రజలందరి చిరకాల కోరిక ఈరోజు అలల మీద కలలన్నావ కళ్ళ ముందుకే వచ్చేసింది నేను టూరిజం మంత్రి అయిన తర్వాత ఇది నా చేతుల మీదుగా ఓపెన్ చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో లోపల వెళ్ళి చూసిన తర్వాత నేనే చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నానంటే ఇక మామూలుగా ఫస్ట్ టైం ఎక్కిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పిల్లలు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారో నేను ఊహించగలను అండ్ నాకు వైజాగ్ వైజాగ్ సముద్ర తీరంతో చాలా కనెక్షన్ ఉంది నా మొదటి సినిమా చామంతి ఈ వైజాగ్లోనే బీచ్లోనే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ మేము షూటింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాము భీమ్లీ కానీ బీచ్లో కానీ సో ఈరోజు టూరిజం మంత్రిగా టూరిజానికి ఒక కొత్త శోభ కలిగించే విధంగా ఈ షిప్ ఈ క్రూజ్ రావటం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో టూ ఇయర్స్గా అందరు ఇళ్లలోనే ఉండిపోయి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరు కూడా బయటికి వెళ్ళి హ్యాపీగా హాలిడే స్పెండ్ చేయాలనుకున్న సమయంలో ఈ కాటలియా క్రూజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం చెన్నై వైజాగ్ పాండిచ్చేరి త్రీ డేస్ ట్రావెల్ అనేది వాళ్ళ జీవితంలో ఒక అందమైన అనుభూతిగా మిగిలిపోయే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇవ్వడానికి క్రూజ్ తీసుకొచ్చినందుకు కార్డెలియా క్రూజ్ యాజమాన్యానికి ముఖ్యంగా పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఈ షిప్ వచ్చి అందరూ కూడా బోర్డ్ అయ్యే విధంగా హెల్ప్ చేసిన మా రామ్ మోహన్ రావు గారు చైర్మన్ అండ్ వాళ్ళందరి సిబ్బంది అందరికీ అలాగే ముఖ్యంగా టూరిజం అధికారులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు అండ్ తొందరలోనే ఫ్యూచర్లో ఈ క్రూజ్ టర్మినల్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని నిర్ణయం తీసుకొని స్టార్ట్ చేశారు సో అది వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దేశ విదేశాల నుంచి కూడా రెండు వేల మంది ప్యాసింజర్స్ అన్లోడ్ అయ్యి లేదా బోట్ అయ్యే విధంగా ఈ టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఎయిర్పోర్ట్లో లాగా అన్ని ఫెసిలిటీతో షాపింగ్స్తో పాటు మరి అది కట్టబోతున్నారు అనగానే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఇది చిన్న ట్రైలర్ మాత్రమే ఫ్యూచర్ చూస్తే సినిమా మొత్తం అర్థమైపోతుంది ఈ వైజాగ్ సో ప్రజలందరూ కూడా నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులు అండ్ ఈరోజు దాదాపుగా వైజాగ్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళే రెండు వేల ప వంద మంది దీంట్లో పడితే థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మన వాళ్ళే బోర్డ్ అయ్యారు దీంట్లో సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి ఐదు కేటగిరీలో రూమ్స్ కూడా ఉండ ఉండటం గమనించాల్సిన విషయం అంటే కేటగిరీ వైజ్ రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓషన్ వ్యూ చైర్మన్ సూట్ అలాగే బాల్కనీ వ్యూ అలా చాలా టైప్ అంటే ఫైవ్ కేటగిరీస్లో రూమ్స్ కూడా అలాట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియన్సే ట్రావెల్ చేసే విధంగా వీళ్ళు తీసుకొని వెళ్తున్నారు అండ్ దీంట్లో ఆరు వందల మంది పనిచేస్తే నైంటీ టూ పర్సెంట్ మన ఇండియన్సే అవ్వటం మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం సో మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాం చాలామంది ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద షిప్స్ కానీ ఈరోజు కళ్ళ ముందుకు అది రాగానే అందరికీ కూడా ఆనందంతో పాటు ఒక మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఈరోజు అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని నేను కూడా విజయవాడలో మీటింగ్ పూర్తి చేసుకొని ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ పట్టుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో లోపల వెళ్ళిన తర్వాత షిప్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అని చెప్పి మరి అవన్నీ కూడా చూపించడం జరిగింది అలాగే దీంట్లో హోటల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే స్టే షోస్ థియేటర్ ఓకే అట్ ఏ టైం నైన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్టే షో చూసే విధంగా లేదా వెడ్డింగ్స్ చేసుకునే విధంగా తొమ్మిది వందల మంది సీటింగ్తో చాలా అద్భుతంగా ఫైవ్ స్టార్ సిక్స్ స్టార్ ఫెసిలిటీస్తో లోపల ఉండటం జరిగింది అండ్ అలాగే లిఫ్ట్లో వచ్చేటప్పుడు అన్ని అంతస్తులు అవన్నీ చూస్తే షిప్లో ఉన్నామా 
లేదా ఒక అందమైన ప్యాలెస్లో ఉన్నాము అర్థం కాని పరిస్థితి సో ఇలా ఒక చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో నేనే మొత్తం చూసి వచ్చాను సో ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా ట్రావెల్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ దొరకదు నేనైతే ఖచ్చితంగా మా ఫ్యామిలీతో ఇక్కడి నుంచి లేదా చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి రావటము ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా బోర్డు అవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాను అంత బాగుంది అసలు క్యూజ్ అనేది ఇంతవరకు అయితే మనము డిసైడ్ కాలేదు ఎందుకంటే మనకున్న ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా నెగిటివ్గా ప్రచారం చేయడానికి ఆ భూతద్దంలో చూపించి ఏదో జరిగిపోతుందన్న విధంగా చేస్తారు కాబట్టి ఆ దిశగా మనమైతే క్యాసినోస్ గురించి ఇంతవరకు ఆలోచన చేయలేదు కానీ ఈ షిప్స్ అన్నీ కూడా మన ఏపీ బార్డర్ దాటి ఇంటర్నేషనల్ దీనికి లోపల వెళ్ళాక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో దాంతో మనకి సంబంధం లేదు కాబట్టి వాళ్ళ షిప్స్ లో వాళ్ళకి ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది దీంట్లో ఫెసిలిటీ ఉంది అందుకే చెప్తున్నాను జరగదు జరగకూడదు కూడా మనం ఇంతవరకు లైసెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి షిప్ ఓషన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు చెప్పారండి అట్లా ఏం లేదు నాకైతే ఐడియా లేదు ఎందుకంటే నాకు వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయటం నేను మీటింగ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు అది తెలియలేదు మీరు చెప్తుంటేనే వింటున్నాను వైజాగ్ వచ్చి వేగంగా డెవలప్ అయ్యే సిటీస్లో పది సిటీస్లో ఒక సిటీ అని చెప్పగలం సో మనకి అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి చేయటానికి కూడా గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఎవరు ఏం చేయలేని పరిస్థితి కోవిడ్ వల్ల భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఈ ప్రదేశాన్ని చాలా మనకి ఇటు సీ కానీ అటు ఫారెస్ట్ కానీ అటు కేవ్స్ కానీ అన్ని రకాల టూరిజాన్ని డెవలప్ చేసే అవకాశం చాలా ఉంది ఖచ్చితంగా చేస్తాం ఫుల్ సెక్యూర్డ్ అండి ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ అండి ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ పిల్లలందరితో ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయగలిగిన ఒక మంచి ట్రావెల్ అని చెప్పొచ్చు సో చెప్తాం అది తొందరలో చెప్తాం ఏం చేయబోతాం అనేది అంటే ప్రైవేట్ దీనికే మొగ్గు చూపుతున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి అయితే చేయబోమని అనుకుంటున్నాను ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ దొంగలు అడ్డుపడకపోతే అద్భుతంగా ఇప్పటికే రాజధాని ఇక్కడికి వచ్చేసి వైజాగ్ మరింతగా అన్ని అన్ని శాఖల్లో అంటే టూరిజంలో కానీ అన్నిట్లో ఐటీలో కానీ అన్నిట్లో ముందంజలో ఉండేది కానీ ప్రతిదానికి కోర్టులో కేసులు వేస్తూ ఎక్కడికక్కడ డెవలప్ కానీకుండా ఇబ్బంది పెడుతూ మళ్ళీ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్లన్నీ డిఫరెంట్గా వాళ్ళు ఇవ్వటం చూస్తుంటే బాధాకరం ఖచ్చితంగా ఋషికొండ సీ వ్యూతో మరి టూరిజానికి సంబంధించిన చక్కటి ఫెసిలిటీస్తో అయితే అక్కడ కడుతున్నాం కోర్టులు కూడా అవి అక్కడ జరుగుతున్న రియాలిటీ ఏంటో తెలుసుకొని మాకు సపోర్టివ్గా ఉంటుందని కూడా మేము అనుకుంటున్నాం నేను అనంటే ఇప్పటికే వాళ్ళు కోర్టులో వేయకుంటే అని చెప్పాను నేను వెళ్ళలేదు మీరు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ